对也心安。人心不足，蛇吞象，算计也枉然。做人别太贱，谁都不简单。山外自有山外山，各顶一片天。做人。别太远，气大会伤肝。欺人最终欺自己，包容天地宽。做人别太懒，便宜不好占。该吃苦时要吃苦，生活才美满。生活。善恶到头终有报，举头三尺有神明。儿女自有儿女福，别愁，一旦无常万事休。别争，善恶到头终有报，别急呀、啊。别叨叨了，别叨叨了，俺还等着听故事嘞！别叨叨了。看要没想到让这帮官兵坏了大事儿你不说一个人吗何六给老爷请安老爷你知道赵吉是谁吗赵吉快快快拿我看看看看哎哎这个哎怎么样老爷这是赝品哎这哎老爷什么是赝品啊呃赝品就是假的
。你在哪儿见过这幅图？老爷，我突然间想不起来了。我平常也不好这个呀。上个月知府家过寿，他可高兴了，拿出了一幅祖传的宝贝。他说过，京城有个高大人要拿宅子换这幅画。老爷怎么在咱们这儿啊？别问了，赶紧带人去抓河流。是。老爷，刚才河流还是你的座上客，怎么这会成了阶下囚了？刚才是座上客，现在就是阶下囚了。快去抓人！是是是。来人，带盗贼河流。喂！堂下之人可是何六？小小人正是何六。你胆儿不小啊，竟敢盗窃知府大人的名贵字画。现在人赃俱在，从实招来吧。哎呦！大人冤枉啊！小的从来就没有偷过这个知府大人的字画。那《芙蓉锦鸡图》是小人娘舅祖传下来的，望大人明察呀。哼，胡说八道！你家穷困潦倒，还有这亲戚？实话跟你说吧，这幅画，老爷我在知府家见过。你还敢睁着眼说瞎话？老爷，哦，除了杨捕头，其他人退下。下去吧，这。王六哎，大老爷，哎，谢谢大老爷。起来吧，不准耍心眼儿。讲。老爷是这么回事儿，前些日子知府大人过寿，为了撑门面，跟小的借的。哎，你想啊，这话要真是他的，让人偷了，你这知县大人还能坐得住吗？实话。哎，实话，信不信？有你。呃，你怎么把话又送到我这儿来了？给你撑门面呀。我这又不做寿，又没喜事儿，撑什么门面呢？咦、嗯，老爷，你的门面可大了去了，那是圣旨的门面。实话跟你讲，这个池老爷呀、啊，对我有知遇之恩。听池爷说，这个他们搜查道观，官兵把清虚道长给抓走了，你这门面快撑不住了。池老爷的意思是，让你用这幅画把清虚道长换回来。拿这个画。换清虚道长，哎，对，把你的门面再撑起来，抓更大的贼。这赤药组挺够意思，啊？哎，你就不怕画在这儿丢了吗？哎，那不怕，我这画呀，它有灵性，在家待时间长了呀，它就得出去走一走，无论走到天涯海角，它都能回来。哦，哦。知县大人，把这幅画送给那位君爷，就有六成了。嗯，如果呃再请他去酒楼吃顿饭，呃灌他两杯酒，就十成把握了。大人啊，呃这个事儿只有你这个呃父母官以慰劳官兵的幌子出面，才合情合理哦。那何六就没用了？嗯，不不，留作备用，呃万一失手。再让他偷回来。嗯，宝儿，谁呀？娘，是我。哟，你咋回来了？娘，胡子怎么了？孩子哭累了，刚睡着。娘，这是猪蹄儿，明天顿顿，你跟虎子吃。猪蹄儿啊，啊，快，快给孩子喂口奶吧，啊，孩子饿坏了。好你个张寡妇
，老娘我早就盯着你呢，啊！你好大的胆子，敢偷着跑回家送猪蹄儿！老爷不心疼你吃，但绝不许你拿！来，把他拉走，抓回去！走。倩娘，夫君，收拾的怎么样了？啊，都收拾的差不多了。行，华公子，你找到清虚道长了吗？还没有。有些人说押解到京城了，有些人说在采石场。我呢，还是慢慢打探吧。现在官兵正盯着道观，一时半会儿啊，不会有人找你们麻烦。此时啊，是我们上崂山最好的机会，咱们赶紧行动吧。好。南轩，南轩，爹，收拾的怎么样了？好。都收拾好了，孩子，啊，居家过日子不容易，要是缺什么物件的话，来家拿啊、哦。知道了，娘，这段日子多有打扰，让你们费心了。哎呀，一家人啊，就别说两家话了啊。是啊，娘，该走了。哎，行，那就走吧。远看崂山巍峨壮丽，近看崂山人间仙境。此生慧君能够跟崂山结缘，也是慧君的福分。是啊，我们崂山长大的人啊，也是这样，生在崂山，长在崂山。一旦出了山，见了大海，心情就开阔了，觉得脚下走的路啊，也轻松了。我想人生就是这样，境遇不同，人的感受也就不一样。南轩，南轩。南轩，师兄，你你怎么在这儿？师傅让我来此地接你们。师傅，师傅算准了今天你们会在此地经过，特意命我来接你们。那天啊，我和师傅被抓走以后，当天夜里趁看守打盹，我和师傅就逃了出来，现在藏在白云洞。那师傅现在怎么样？师傅现在受风寒侵扰，咽喉肿痛，言语困难。但是你不用着急。如果有不明白的地方，由我转达。好，好。这样，慧君，陈雨衣，你们在这儿等我，我去一下去。哎，别！师傅说了，让你们都进去。师傅有重要的事情要交代。哦，这样。行，那走吧。好，你带路，我们走吧。到了，就这儿。师傅在这洞里，对，走吧，进去吧，好吧，走，走。师傅在这儿，师傅。师傅，这是非常时期，为了师傅的安全，不得已而为之。师傅，华南轩到了。弟子华南轩，见过师傅。师傅这是说什么？我去问问。传道长话，华南轩所带女子，一个是慧君，一个是倩娘。慧君奉母命携韶月曲谱来崂山太清宫找贫道，待贫道见到韶月曲谱，便会将所托之事全部告知。把韶月曲谱拿上来吧。天哪，一切的苦难终于熬到头了。道长，慧君跟你走。哎，等一下，等一下。你在干什么呀，花公子？我们历经千辛万苦，不就是为了找到清虚道长吗？现在清虚道长近在眼前
你还在犹豫什么？我信了，我全都信了。信就对了，把韶月曲谱给我。好。乱，南轩，快帮我清理门户，全义是叛徒，叛徒啊！这，南轩，师傅，来人，杀了他们！天宁，快走！小心啊！啊！黄公子，黄公子，天宁，你怎么样？快走，此地不宜久留。黄公子，你怎么样？师叔，黄公子受了箭伤。那快抬回去啊！啊！不走，回去，回去。我们去太清宫，胡先生跟孩子们还在这儿呢。走，回去。你慢点。天衣无缝的一次机会，功亏一篑呀，迟爷。我发现只要你在场，咱的戏就得演砸。我怀疑你跟华南轩勾结一块儿，你专门和我作对是吧？哎呀，苍天呐，冤枉啊，大老爷！你就是欠我十个胆子，我也不敢和你作对啊！我是真心真意帮大人做事情，谁能料到那个，啊，清徐道长在最后的时刻能够咬断丝线，应了那句话：呃，谋事在人，成事在天。你放了只冷箭，冷箭，还好射中的是华南轩，你要射中了侵犯，失了活口，你说以后这个韶月曲谱没了，你说我怎么向皇上交代呀、啊？那个华南轩呢？呃，总是乱插手。要是没有他呀，这案子早就破了。算他活该倒霉，让他去当替死鬼好了。这么说，冷剑真是你放的？嗯嗯。箭头上涂了什么毒？崂山土蛇蛇毒。崂山土蛇有解吗？不好意思，没解。可惜了。这种方式结束他的生命，你有点卑鄙呀！哎，大人，呃，其实呢，呃，我没有，呃，没有去杀他，呃，是他撞到剑上的嘛。而且呢，要做大事，那就得误毒不丈夫。长野说得好。以其人之道还治其人之身，他要反过来用这种办法对付你呢？啊，做事不要太绝、太过，给自己留条后路。大人，你多虑了。哎，那这个华南轩呢？一没有一，二没有药，他根本就活不到明天。二小。他是顶梁柱啊，顶梁柱一倒，我们就可以轻松的去抓那个侵犯啦。你想的太简单了，像霍君倩娘这样的女人，那非同一般呐、啊。他们视死如归，哪怕是上了凌迟，也不会招供的。嗯，有时女人比男人坚强，对付这样的女人，你得动脑子。可惜。白云洞错失良机，官兵又把清虚道长带回了兵营。看来这芙蓉锦鸡图肉包子打狗喽。大人，看啊，这个芙蓉锦鸡图呢，呃，我们已经跟他呃都说好了，如果破了案子。
徒就归他。如果破不了案子呢，呃，咱们还可以跟他、呃、要回来。谁去啊？你呀、啊，不要命了。哎呀，那可是咱们的宝物啊！那怎么能轻易送给他呢？是吧？那太便宜他了。哎呀，所以再找何六偷回来。何六，那是军营，左一道岗，右一道哨，你拿什么去偷啊你？嗯，大人放心啊，你慢慢等，等着看好戏。姐，花公子这样不吃不喝的，连药都没办法喂，怎么办呀？我也不知道，待会儿陈叔来了问问他吧。陈叔，哎，怎么样了？也不见好，药也吃不下，现在该怎么办啊？陈叔，花公子中的到底是什么毒啊？哎呀，要是一般的毒，从脉象和体表上也能判断出个八九不离十。可是这种毒我也没有见过。哎，要知道毒源，那就好办多了。我现在只能用普通的解毒药给他治疗，不能完全对症，效果会差一些。如果知道是谁放的冷箭，那肯定知道就是什么毒了。那当然，他是谁？他在哪儿住？事情发生在白云洞，白云洞里的事情我们一无所知。只有清虚道长明白，如果能找到他老人家的话，起码知道是谁放的冷箭。清虚道长是死是活都不知道，到哪儿去找他呀？哎呀，你们在这儿说来说去也说不出个所以然来，百说不如一动。我现在就去县衙打探打探，撞撞运气。不行，七娘，你这样搞不好会自投罗网的。要不，乔装改扮一下吧。乔装改扮，嗯，扮个什么呢？老本行，叫花子吧。不行不行，叫花子怎么上得了台面呢？那，公子哥，公子哥，这个可以啊。倩娘，现在华南轩命悬一线，找到他的毒源是救他唯一的办法，拜托你了。姐，我知道了，你放心吧。那我走了。啊。哥，我回来了，赶紧坐。娘最近怎么样？你心里还有娘啊？嘿，看你这话说的，那我心里什么时候没有娘了？你先坐下。不不不，你先说什么事儿？坐下。你先说啥事儿？也没啥事儿。这不有日子咱兄弟没在一块喝酒了吗？哥想跟你聊聊。哎呦，这太阳从西边出来了，啊？你有正形没正形？嗯嗯，先喝一个。你看你又你又没啥事儿，你叫我回来干啥？我这忙着呢。哎哥，这怎么还多一副碗筷啊？怎么家里来客人了？啊、哦，谁呀、啊？六，这回叫你回来呢，是有个事儿想跟你说。这也是娘的意思。你媳妇儿来咱们家了。我媳妇儿？啊、嗯，可不就是你媳妇儿吗？这我一没成亲，二没拜堂，那我哪来的媳妇儿啊？你净瞎说！哎呀，早年间定的娃娃亲，那时候你小就没跟你说，后来你也不学好，天天不着家，就没跟你提这个事儿。这什么叫我不着家？那是你跟娘不让我回来，好不好？行了行了行了，嗯，净胡说八道。哎，我我那娃娃亲怎么怎么回事？这姑娘，爹娘都过世了，这无依无靠的。这不就投奔你来了？娘挺待见他的，啊，说是能管住你，是吧？哎，找个良辰吉日
，给你俩白糖成亲啊！明媒正娶了。这么一说，我何留这辈子还能娶上媳妇儿呢？<笑>可不咋的，你放心，这事儿啊，哥给你张罗。哎，哥，我那媳妇儿长得怎么样？比那戏台上杨贵妃一句，你见了保准满意。嗯，站长。笑笑，笑笑，出来吧！李尔哥哥，你怎么了？把他抓住了，拦住他，拦住他！哥，咋办？娘说了，先剁了他的肝脏活的手。给。六子，你别怪哥，哥得按娘说的办。咱家背不起那上马祖宗、下马儿孙的臭名声，你忍一忍啊！别别别别别别别别别！六子，哎，六哥哥，别追了，六哥哥！啊！多谢公子，如果不是公子出手相救，我这手啊，现在估计已经让我大哥给喂狗了。举手之劳，何足挂齿。何六，我就想不明白了，你说你俩是亲兄弟，他为什么要对你下如此狠手啊？哦，公子，不知道何六所干的营生，如果你要是知道了，不但不会救我，还会帮着我哥一起剁我的手。这话怎么说啊？哎呀，我何六吧，是个小偷。小偷？小偷。呃，其实我吧。我也知道我干这行对不起祖宗，对不起父母，我也想亲奔洗手，可是我这不偷吧，这手就痒痒，不偷吧，我这心里就空落落的。我我知道，早晚有一天，我会把我这自己送上刑场。一般啊，小偷不被抓个现行是不会承认自己是小偷的。哼，你这小偷挺有意思啊，坦诚。这个认错呢，是改错的第一步，你已经做到了，这就有希望呀。至于想改又改不了，恐怕是心路出了问题。不过你也别灰心，你要是真心想改的话，一定有办法。哎，那个太清宫清虚道长讲经，你有去听过吗？没有。你要是能听太清宫清虚道长讲经布道，肯定不会是现在这个样子。只可惜啊，清虚道长已经不在了，太清宫也没了。说起清虚道长啊，对他老人家，我我心里有愧。有愧啊！我用一幅画，从那个军爷手里头把清虚道长换出来了，然后又被官兵抓走了。他是刚出虎穴，又入狼窝。哎呀，这这到底是怎么回事啊？这事儿啊，说来话长。我有时间再讲给你听啊。哎，这样，公子，你先慢慢吃，我呢还有事儿，我先走一步。你住哪儿啊？太清宫，嗯，现在叫大清学堂。哦，那你是华南轩、华公子身边的人吧？哎，说起这个华公子来呀，你说他成亲那天，那个武知县跟那个杨捕头这俩蠢货。哎呀，给人家那个一顿搅和，人好好的一场喜事。这，这花公子现在怎么样？哦，他现在挺好的，刚刚还和他媳妇儿去了老通金宝殿。哦，呃，那就好。那个这样，呃，公子，我呢就先走了。呃，你先慢慢吃着，我再敬你一杯。啊、哦，别客气。来来来来。各位，此次奉命清剿，为我大清江山除掉一大隐患，在讨伐的过程中，得到了各位地方官员和乡间士绅的大力帮助。末将不日将回京，今日一小聚，特别感谢各位。来，我敬各位一杯。来来来来来来来来来来来来来。哎，皇上圣命啊
。哎，听说君爷这次那是搂草大兔子，哎，查获了呃宋徽宗的名画，呃，芙蓉锦鸡图，哎，可不可以拿出来，让我们欣赏欣赏啊？啊，宋徽宗的画，这了不得呀、啊！这个是啊，是啊，君爷，你要不就拿出来展示展示，让我们这帮人呐也开开眼界。对对对对对拿出来看看啊！查获此画确有其事，但此画是真是假难以辨别。如果是真画，这就是国宝，我将带回京城，呈与皇上。那如果是假的，我就一把火把它烧了，以免贻误后事。既然各位想看，那我就拿出来让大家瞧瞧。好，好，好，好，好，好，最近一定发财了吧？哎，哎呀，俊爷，呃，小的呢，来迟一步，哈哈，自罚一杯。好小子，对爷的脾气，知道错了就自罚。好，俊爷，你知道小的为什么来迟了吗？和伙计的面儿，大摇大摆的把一匹布扛着，跑了啊！当着面儿，把一整匹布扛走了。对，哼，我说这事儿新鲜呐啊！新鲜，新鲜，新鲜！确实，这伙计跟老板都睁眼瞎呀！嗯，不敢相信，大概是吃了蒙汗药了，还没睡醒呢。哎，大家都错了，他既不是睁眼瞎，也没有吃蒙汗药啊！那个掌柜的和伙计。那眼瞪得跟牛蛋似的，眼睁睁的看着那小偷就把这匹布拿走了。嘿，这小子，吹吧你就啊，赶快自罚，自罚！哎，别别别，罚酒罚酒罚酒罚酒！停停，哈哈，君爷，看来你还是真不信呐。是不信？哈，那我就给大家学学，学完以后大家准保信。好啊。那个，那就让他学学。哎，学学学学学学学。先把小子就献丑了，快点吧。献吧，献吧。走，快！哎，挡路干什么？滚开！你凶什么？我告诉你，华南轩中毒箭了。谁中毒箭了？华南轩。华南轩，不认识，滚！无量天尊，不许说话，走，滚！哎，道长，呃，我就拿这幅画当那匹布，怎么样？走。这小偷啊，就把这匹布往那儿一放，哎、啊，卷起来，哎，扛在肩上。大摇大摆的走了，呃，够爷吧？你们说这小偷能把这布偷走吗？这也叫小偷？整个一个小孩子过家去吧？来来来来来来，喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒。来，哎，我说武知县呐，嗯啊，今儿怎么了？像霜打的茄子，哎，哎呀，不就是跑了一个侵犯吗？是不是？没关系，需要情绪道长随时过来提人呐。哎，谢大人，呃，下官敬大人一杯。等等，刚才学小偷的那个人呢？他，呃，他，他，呃，坏了，他把我的芙蓉锦鸡都给偷走了。来人呐，在，刚才那个人呢？走了，赶快追呀！是，那个军爷，我们还有事儿，就先走了，先走，我们先走，慢着，告辞，请坐。
诸位，稍安勿躁，把门给我关了，谁都不许走。各位爷，得罪，你们没有发现，刚才这个人非常可疑吗？这里应外合呀，爷爷我不傻，在事儿还没有给我查清楚之前，谁都别想离开这间屋子。刚才那个人，你认识？不认识他跟你打招呼？那人家跟我打招呼，不回应，不礼貌。军爷，我们都以为是你的朋友，我们不敢不打招呼啊。对，一进门还挺客气的。这，我们都以为是你的朋友。闭嘴！这小偷胆子也太大了，居然偷到我的头上来了。杨捕头，在。这可是你管辖的地方，我希望你尽快抓到盗贼，追获我的芙蓉锦鸡图。卑职尽力而为。抓住他！别跑！快！抓住他！站住！别跑！展开！快点！快走！试试吧，姐。
要不是亲眼所见，真不知道河里有这么大能的呀、啊！对对对，那叫神不知鬼不觉呀、啊！当着这么多人的面，哎，他今晚上来吗？来来。来呃，你说什么他听什么，赤爷，他有什么把柄在你手里啊？